డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ మనతో ఉన్నారు ఆయన గురించి పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ కూడా అవసరం లేదు ఈ పంతం నెరవేరిందా ఈ పగా ప్రయాస ఎస్ సర్గీ ఎంటిఆర్ గారి దయ వల్ల అదే పైపుల్ రోడ్ లో ఇల్లు దండేసి వచ్చారు తడగొడ కొట్టించారు ఇది తడగొడాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఎందుకంటే కొట్టేదో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఓటర్ లో ఆల్్రెడీ కొట్టేశారు మళ్ళీ గ్రీన్ కొట్టే పని లేకుండా చేశారు ఇందుకంత పగా ప్రతీకారం బేసిక్ గా చంద్రబాబు నాయుడు మీద తెలుగుదేశం పార్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా తప్పండి నాకు ఎవరి మీద పగా లేదు ప్రతీకారం లేదు నేను చేసింది ఒక కేవలం ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్ ని ఒక సినిమాటిక్ గా చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశారు లక్ష్మీ సెంటి గారు అది తెలంగాణ రిలీజ్ అయింది దాన్ని రిలీజ్ అవ్వకుండా ఉన్న వాళ్ళకున్న అధికారం యూజ్ చేసి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేశారు దాని బేస్ మీద నేను రియాక్ట్ అయ్యాను కానీ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ మీద ఒక పర్సనల్ గా పగ పట్టి కాదు కేవలం నేను చేస్తుంది ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో నాకున్న రైట్ ని అంత డీలే కాజ్ చేసారు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ తోటి అలా జరగడం జరిగింది కానీ పగ లేదు ప్రతీకారం లేదు దీంట్లో ఎవరో పెరిగి సినిమాని బేసిక్ గా ఎవరో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త ఒకళ్ళు పిటిషన్ వేసి ఉండొచ్చు ఆ సినిమాని ఆపమని ఆర్డర్ ఇచ్చింది అది జరిగింది ఒకటి కాదండి నేను అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మీకు యంత్రాంగం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నేను ప్రతి ఒక్క మనిషి డైరెక్ట్ గా ఆర్డర్ ఇచ్చారు రాసేరు అని చెప్పట్లా ఆయన అవ్వచ్చు ఆయన ఫేవర్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఆయన పక్కన వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఏదైనా బట్ ఎవ్రీథింగ్ బాయిల్స్ డౌన్ టు దట్ ఫైనల్లీ ఇప్పుడు నేను నా ఆఫీస్ లో నేను హెడ్ అయినప్పుడు నా నా వాచ్ లో ఒకళ్ళు ఏదైనా అలాంటి దుర్వినియోగం చేసినప్పుడు ఎక్కడో మీకు డైరెక్ట్ గాను లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ గా మాల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటది కదా మనిషికి ఎవరికైనా ఉంటది కదా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అధికారాన్ని వాడటానికి కూడా గత నలభై రోజుల నుంచి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎలక్షన్ కోడ్ అమల్లోనే ఉంది నిజానికి చంద్రబాబు నాయుడు ఆ పవర్స్ లేవు ఏ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి లాస్ట్ టైం నేను పైపుల్ రోడ్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఓకే పైపుల్ రోడ్ లో పర్మిషన్ ఇవ్వను అన్నంత వరకు అది పోలీస్ లో వాళ్ళకున్న ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకున్న వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ తోటి వాళ్ళు ఆపటానికి వాళ్ళకి హక్కు ఉంది దాన్ని పాటించాల్సిన బాధ్యత నా సిటిజన్ గా నాకు ఉంది కానీ విజయవాడలోకి రాకూడదు వెంటనే హైదరాబాద్ తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి అనేది ఎలక్షన్ కోడు చెప్పలేదు ఏ కోర్టు చెప్పలేదు అది కేవలం ఆఫీసర్లు నాకు నోటీస్ లో కూడా మెన్షన్ చేయకుండా తీసుకున్న నిర్ణయం అదే అది ఎవరో అక్కడ పైన చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు దానికి దానికి సమాధానం నాకు కావాలని చెప్పాను ఆ రోజు మిమ్మల్ని వెనక్కి పంపించింది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నేను అది చెప్తున్నా ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను అది ఆయన ఆయనకి ఫేవర్ చేయాలనుకునే మనుషులా ఎవరు చెప్పారు నాకు నాకు ఎట్లా చూస్తుంది డైరెక్ట్ అదే ఇప్పుడు చెప్పానండి మీకు నేను ఎట్లేదా నేను అన్నాను దీని ఇప్పుడు లక్ష్మీ సెంటర్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లో ఒక వ్యక్తి నెగిటివ్ గా కనిపించడానికి ఆస్కారం ఉంది ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో అనేది ఉంది అది ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెరీ క్లియర్ గా సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాని ఎవరన్నా కోర్టులో ఆపటానికి ట్రై చేసినా ఎక్కడ ఆపటానికి ట్రై చేసినా ఏం చెప్పినా సరే సిబిఎం నెగిటివ్ ఇమేజ్ లో వస్తుంది అది మాకు వద్దు అన్న కారణం ఒకటి కదా చేసింది ఆ కారణం వాళ్లే ఒప్పుకున్నప్పుడు ఫైనల్ గా ఉట్టి తెలంగాణలో కాకుండా ఉట్టి ఎక్కడే జరిగి ముఖ్యంగా నన్ను అరెస్ట్ చేసి బలవంతంగా వెళ్ళిపో చెప్పడానికి వేరే కారణం ఏముంటది నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అది ఎలక్షన్ కూడా సంబంధించింది కాదు కోర్టు కూడా సంబంధించింది కదా సో ఆఫ్టర్ దట్ మీరు సినిమా రిలీజ్ ని చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డుకున్నాడు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు అని అనుకున్నాం అని బిఫోర్ మీరు తీసిన సినిమా ఉద్దేశం చంద్రబాబు నాయుడు బదనాం చేయటం అని కదా తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్తున్నది యాక్షన్ ఉత్తర ప్రకారం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో మీరు కుమ్మక్క వైఎస్ఆర్ పార్టీకి చెందిన నేత ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఇప్పుడు ఎలిగేషన్ కి ఆన్సర్ చేయటం అనేది ఎవరి మీద ఎవరైనా ఒక కాన్స్పెసీ చెప్పాలి అది రాజకీయ నాయకులు ఎప్పుడు చేస్తానే ఉంటారు సిబిఎన్ గారు కేసీఆర్ అనొచ్చు కేసీఆర్ గారు సిబిఎన్ అనొచ్చు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా సిబిఎన్ అనొచ్చు ఎవరు వైఎస్ జగన్ అనొచ్చు ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి సోషల్ మీడియాలో కానీ మీడియాలో కానీ మీకు ఎప్పుడు ఒక డిబేట్ ఒక అనేది అగేన్స్ట్ ఫర్ అనేది జరగడం సర్వ సాధారణం నేను ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ గా నేను ఎప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి అఫిలియేషన్ నేను లేను కేవలం నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే వీళ్ళని బ్యాడ్ గా చూపెడదాం ఇంకోళ్ళు ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే వాడిని గుడ్ గా చూపెడదాం అనే ఇంటెన్షన్ అనేది నాకు లేదు అది నమ్మడం నమ్మకపోవటం అనేది విన్న వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ నుంచి నేను కండిషన్ అది వైఎస్ఆర్ సిపికి సంబంధించిన సినిమా కాదు ఇది అది అది కోయిన్సిడెంటల్ గా ఒక వైసీపీ మనిషి
ఉద్దేశపూర్వకం గానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనుకుని వీటితో సినిమా తీయించింది సో అది అలిగేషన్ మాత్రమే అది నిజం కాదు నేను ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోలేదు ఏ పార్టీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు మీరు అంటూ ఉన్నారు కానీ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇది చంద్రబాబు టార్గెట్ చేసి తీసిన సినిమా మాత్రమే లక్ష్మీ పార్వతిని హైలైట్ చేస్తూ ఆవిడ గొప్ప మహారాణి లాగా చూపిస్తూ చంద్రబాబును విలన్ లాగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు అని ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మీరు పరిశీలిస్తే మీరు ఎంత మంది దాని మీరు వ్యూ పాయింట్స్ తీసుకున్నా కూడా ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు గద్ద దిగటం అన్నది నేను కొత్తగా సృష్టించిన కథ కాదు అది వెల్ నోన్ డాక్యుమెంటెడ్ ఫ్యాక్ట్ అది రెండోది దాంట్లో ఎవరైతే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళలో కొంతమంది ఇప్పుడు టీడీపీ పార్టీలో ఉన్నారు వేరే పార్టీలోకి వెళ్ళిపోయారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో కూడా అక్కడక్కడ డిఫరెన్సెస్ రావడం జరిగింది ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగింది కానీ నేను క్యాప్చర్ చేసిన టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి రామారావు గారు మరణం వరకు ఉన్న టైం పీరియడ్ లో జరిగింది నేను చూపించాను దాంట్లో పర్స్పెక్టివ్ లో నేను చూపించింది ఎవరో కూడా మాక్సిమం ఇంటెన్షన్ మీద మీకు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది ఇంటెన్షన్ ఏంటి మేము చేసాం చేయలేదని చెప్పట్లా చేసాం కానీ ఆ పరిస్థితులు చేయాల్సి వచ్చింది అని వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు దానికి నా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి ఆ పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అక్కడ రామారావు గారిని మానసిక క్షోభ పెట్టి ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆ దిగులతో హార్ట్ అటాక్ వచ్చేలాగా చేశారు దానికి కావాల్సిన పరిస్థితి అండి పేషెంట్ ఆయన ఆరోగ్యం బాగాలేదు అందుకని చంపేస్తాం అన్నట్టు ఉంది ఆర్గ్యుమెంట్ నాకు ఎందుకు ఎందుకు దాని ముఖ్య కారణం ఏంటంటే రామారావు గారి మీద మీరు నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఆయన ఆయనకి మైండ్ దొబ్బింది ఆయనకి పనికి రాడు ఆయన అంతా లక్ష్మీ పార్వతి మోహంలో పడిపోయాడు అని మీరు స్టాండ్ లో పడుంటే అక్కడి నుంచి స్టాండ్ మీరు మెయింటైన్ చేసుకుంటే నాకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ మీరు ఆ రోజు నాది చెప్పి ఆయన పోగానే మళ్ళీ ఆయన ఫ్యాన్స్ అందరూ మాకు కావాలి అని ప్లేట్ ఫిరాయించి అసలు ఆయన ఆయన అప్పుడు ఒక రామారావు గారు మామూలు మనిషి కాదండి ఒక మామూలు ఆయన మహా సూపర్ స్టార్ విజనరీ పొలిటికల్ లీడర్ మొత్తం నేషనల్ పాలిటీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినంత గ్రేట్ మనిషి కేవలం ఒక ఆడది మాటలు వినేసి అన్ని పార్టీ మొత్తాన్ని నాశనం చేస్తున్న ఎలిగేషన్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడు వారం రోజుల ముందు ఆయన పోయినప్పుడు కూడా పోయి పోక ముందు కూడా ఆయన కేవలం లక్ష్మీ పార్వతిని సాకుగా వాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ అసలు ఉద్దేశం ఏది వేరేది అప్పుడు ఏంటి మీరు రామారావు నమ్ముతారా వాళ్ళని నమ్ముతారా ఇంకోటి నమ్ముతారా మీ పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ అది కానీ ఏ పరిస్థితుల్లో జరిగిందని నేను చూపించాను అది మీరు ఇలా జరగలేదు అలా జరుగుతుంది అని అన్నప్పుడు ఆ దృష్టి ఆ పర్టికులర్ వ్యూ పాయింట్ చెప్పడానికి మీకు హక్కు ఉండదు మీరు తీసుకోండి వేరే సినిమా తీసుకోండి లేకపోతే ఎవరన్నా తీసుకోండి రేపు పొద్దున్న టీడీపీ పార్టీ వాళ్ళని సిబిఎన్స్ లక్ష్మీ పార్వతి అని తీసుకోండి నా ఎవరు వద్దన్నారు ఫైనల్ గా చూసే వాళ్ళని నమ్ముతారా నమ్మరా అనేది పాయింట్ గానీ చెప్పడానికి నేను చెప్పడానికి ఎవరు చెప్పడానికి అందరికీ హక్కు ఉండదు బేసిక్ గా తొంభై నాలుగులో ఎన్టీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చారు బహుశా తొంభై ఆరులో ఆయన నుంచి పక్కకి తప్పించి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చి ఉంటారు మీరన్న ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు వల్లే కుట్ర వల్లే ఎన్టీఆర్ చనిపోయాడు అన్నది జనాలు నమ్మి ఉంటే భావించి ఉంటే మళ్ళీ తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో అంత మెజార్టీతో చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ గెలిపించారు అక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టైం పీరియడ్ లో మీడియా అనేది లేదు ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ మీకు ఆ విషయం ఏం జరిగిందని జనాలకు తెలియడానికి ఆస్కారం లేదు అప్పుడు ఉన్న మెయిన్ పేపర్లు ఎవరైతే ఉన్నాయో మెయిన్ ఛానల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళందరూ చెప్పింది లక్ష్మీ పార్వతి తరపున చెప్పడానికి అక్కడ ప్రామినెంట్ పీపుల్ ఎవరు లేరు కాబట్టి ఎందుకంటే అందరూ వెళ్ళి అక్కడ కలిసిపోయారు ఆ వర్షన్ తెలియడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది దాని రియాలిటీ చాలా ఇయర్స్ అయ్యిగా దాన్ని మర్చిపోయి దాంట్లో లేని వాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు మాట్లాడటం అందుకని ఎప్పుడైనా మీరు హిస్టరీ అనేది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అసలు నేను బయటకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్వాల్వ్ పీపుల్ అందరూ దానికి దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పడానికి ఇష్టపడతారు చెప్పడానికి భయపడరు అందుకని ఆ భయాలు లేకుండా చూస్ నేను ఇప్పుడు తీయగలిగిన ఒకప్పుడు ఒక జాతీయ స్థాయిలో అద్భుతమైన సినిమా తీసిన రాంగోపాల్ వర్మ పీక్ స్టేజ్ లో ఉన్న సందర్భంలో ఇదే సినిమా తీసుంటే దాని రియాక్షన్ వేరుగా ఉండి ఉండేది బహుశా మీరు అప్పుడు వదిలిపెట్టి రెండు వేల నాలుగు లో చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోయారు రెండు వేల తొమ్మిది లో చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోయారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అంటే మళ్ళీ గెలిచి మళ్ళీ ఎన్నికలకు వెళ్తున్న సందర్భంలో ఈ సినిమా తీయటానికి కారణం సి ఇప్పుడు దానికి దీనికి కనెక్షన్ నాకు అర్థం కావట్లేదు అండి ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా గురించి ఐడియా వచ్చింది బాలకృష్ణ గారు నేను కథానాయకుడు
ఆ జరిగిన ఒక ఐదారు మీటింగ్ మధ్యలో ఉన్న రీసెర్చ్ లో నేను పట్టి ఫైనల్ మీటింగ్ ఆయన చెప్పాను బాలకేశ్ గారి లక్ష్మీ పార్వతి ఎపిసోడ్ లేకుండా ఆయన ఎందుకు ఆయన పోయారు అనే ఎపిసోడ్ లేకుండా బయోపిక్ తీయటం అనేది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ కాదు ఆలోచన అనే ఒక దాంట్లో మేము విడిపాం ఓకే నేను అప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి అది టైమింగ్ లో అది కరెక్ట్ గా సూట్ అయింది ఏది అంతేగాని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆ ఫోర్టీన్ ఆ లేకపోతే ట్వంటీ ఫోర్ లో తీద్దాం అనేది నా ఉద్దేశం కాదు మీరు అనుకున్న ప్రకారం మీ యాంగిల్ రామ్ గోపాల్ వర్మ యాంగిల్ లక్ష్మీ సింటర్ సూపర్ హిట్ అయింది సూపర్ హిట్ ఆదరించారు సూపర్ హిట్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూడు సార్లు క్యాన్సిల్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది దానికి మెయిన్ ఇది ఎందుకంటే రామారావు గారు ఆస్పెక్ట్ వైజ్ గా తెలంగాణ కన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు అక్కడ మేము తీసిన కాస్ట్ లో ఇదేది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ అసలు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎంత తెలుసు ఆ టైంలో అసలు రామారావు గారు సినిమా చూసారు లేదా బిలో థర్టీ అనేది మనకి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ పొలిటికల్ గా కూడా ఎంత ఇది ఉంటుంది సో దాని డెమోగ్రఫిక్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే దాన్ని చూసి ఆ రోజు మేము చూ మనం ఎన్నో దాని గురించి పేపర్ లో జరిగాం వెనకాల ఎంత జరిగిందా అనే ఒక ఏమంటుందని అనే ఒక క్యూరియాసిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ చూసారు వాళ్ళకి అంత నచ్చింది సో ఫర్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ ఫర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ముప్పై ఒకటిని ఇక్కడ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు జగన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుసటి రోజు ప్రజలు ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అది నేను చెప్తున్నాను కదండి ప్రజలు ఆదరించరు అని అనుకోండి ఏడు ఎవరు కూడా ఏ సినిమా రిలీజ్ చేయరు మెజవాడ సినిమాకి డైరెక్టర్ గా మీరు కాకపోయినా కూడా పూర్తి స్థాయిలో బ్యాక్ అండ్ మొత్తం మీరు నడిపించారు ఆ సినిమా కూడా ఎక్కడ ఏమైందో మనం గమనించాం సో ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్న ఒక కాంట్రవర్సీ ఇష్యూ తీసుకుంటున్నారు కులాలు మతాలు ఇష్యూ తీసుకుంటున్నారు ఒకరు ఒకరు మర్చిపోయిన ఇష్యూలు అన్ని కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నీకు చెప్పింది ఎలా ఇంకెవరు చెప్పింది ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాకన్నా మీకు సినిమా గురించి ఎక్కువ తెలుసు అని అనుకున్నప్పుడు అది మీరే తెలుసు కదా నాకు ఎందుకు చెప్పాలి ఒక పాయింట్ రెండు పాయింట్ రక్త చరిత్రకి డబ్బులు రాలేదు అనుకోండి మీరు మీకు తెలియదు రక్త చరిత్ర మీ మేడ్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ ఓకే పాయింట్ వన్ వంగ వీటి ఆల్సో ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే మీకు బడ్జెట్ ఎంత అయింది దానికి ఎంత వచ్చింది అనే దాని కాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది ఎస్ బజ్వాడ డిడ్ నాట్ వర్క్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి నేను ఎప్పుడు కూడా నా మొత్తం నా కెరియర్ లో టూ థౌజండ్ టెన్ పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం నేను బాల్ ఠాక్రే అనే సినిమా తీసాను దానికి ముందు గాయం ఆల్సో ఇస్ అ కాంట్రవర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో కాంట్రవర్షియల్ సినిమా నేను ఎప్పుడు తీసాను మొత్తం నా కెరీర్ లో ఇప్పుడు సడన్గా నేను ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు యూనో సో ఎప్పుడు కాంట్రవర్షియల్ సినిమాలు తీస్తాను అనుకోవడం తప్పు కానీ దానికి ఎఫినిటీ నాకు ఉంది దానికి కారణం ఏంటంటే నాకు ఫిక్షనల్ స్టోరీస్ కన్నా రియలిస్టిక్ పీపుల్ రియలిస్టిక్ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్ లో ఉన్న ట్వంటీ సిక్స్ ఎలవెన్ అవచ్చు లేకపోతే వాట్ ఎవర్ అది అలాంటి సినిమాల మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కువ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే బేసిక్గా మీరు మిమ్మల్ని రామ్ గోపాల్ వర్మ మీరే ఎందుకు తీయాలి మీరు నన్ను అడిగారు మీరే తీసుకోవచ్చు కదా మీరు చెప్పింది మేము తీయాలి ఎందుకంటే మీరు తీయగలరు కాబట్టి మేము మీ అందరికి ఫ్యాన్స్ అయ్యాం నాతో సహా మీరు ఒక యూనివర్సల్ డైరెక్టర్ మీకున్న పేరు ఏంటనేది మా అందరికి తెలిసినప్పుడు చూసింది కానీ కానీ నేను అడిగే ప్రశ్న ఒకసారి ఒకప్పుడు శివ తీసిన రామ్ గోపాల్ వర్మకి రంగీల తీసిన రామ్ గోపాల్ వర్మకి సత్య తీసిన రామ్ గోపాల్ వర్మకి సర్కార్ తీసిన రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఇప్పుడు వరుసగా తీస్తున్న వంగవీడు తీసిన లక్ష్మీ సింటి గారు తీసిన సినిమాకి ఏమైనా సంబంధం ఉందంటే ఢిల్లీ స్థాయి నుంచి గల్లీ స్థాయికి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుట్లా ఇప్పుడు దీనికి కొన్ని వేల సార్లు ఆన్సర్ ఇచ్చానండి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను తీస్తాను చూసి తెచ్చుకోండి లేకపోతే మానేయండి అని చెప్పి మళ్ళీ అదే ఆన్సర్ ఇస్తాను ఇంకేం చేయాలి నేను నేను ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ నేను ఒక మనిషిని నేను ఒక ఏదో నేను నేను ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ బాన్ ఐ వాజ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ ఐ ఓన్లీ మేడ్ శివ నేను తీసినప్పుడు ఆడేసింది బట్ ఆ టైంలో నో బడి థాట్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ శివా విల్ వర్క్ ఫస్ట్ టైం నేను పాటలు లేకుండా సినిమా తీసిన నేను సర్కారు బూతు ఓకే ఇవన్నీ కూడా నా డెసిషన్స్ ఆ డెసిషన్స్ లో వర్కౌట్ అవుతాయి అవు అది నేను కావాలని వర్కౌట్ చేయాలని నా ఉద్దేశం ఉండదు వర్కౌట్ అవ్వకూడదని నా ఉద్దేశం ఉండదు ఇది కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను చెప్పి 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 విసిగెత్తిపోయాను ఇప్పుడు సినిమా చూసి ఎవరికో చిచ్చులు పెడతారని నమ్మితే అంతకన్నా మూర్ఖత్వం ఉండదండి ఇప్పుడు బేసిక
మొత్తం అదేంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిచిన తర్వాత సడన్ గా అందరు కడప వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ విజయవాడలో ఉంటాం అనే విజువల్ అనేది నన్ను అట్రాక్ట్ చేసింది దాని నుంచి నేను నేను హైదరాబాద్ లో కూర్చాను విజయవాడ చదివాను మీకు తెలియదు కాదు బేసిక్గా చాలా సినిమాలు కూడా రీసెంట్ గా వాడుతున్న డైలాగ్ లేదు పైన అమ్మవారు ఉంటారు కింద కమ్మవారు ఉంటారు లేదు బెజవాడ కమ్మ అని అంటూ ఉంటారు బేసిక్గా కమ్మవాళ్ళు బెజవాడ గుంటూరులో ఉన్న పర్సెంటేజ్ ఎంత వారితో పాటు కాపులో ఉన్న పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎస్సీ ఎస్టీలో ఉన్న పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎందుకు కమ్మ మాత్రం అంటే ఎవరి డామినెన్స్ అనేది మనం ఎక్కువ వింటాము అది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ తెలంగాణ ఉన్నాను వెళ్ళమ్మ రాజ్యం ఎందుకు అంటారు చాలా చాలా తక్కువ పర్సెంట్ కానీ వాళ్ళు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇది ఎవరైతే టాప్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళ డామిన్స్ అందుకనే రాజ్యం అన్న కింగ్స్ అని చెప్పాను కమ్మ వాళ్ళు అని చెప్పలేదు కదా అదే ఆల్రెడీ మీరు అనుకున్న ప్రకారం తెలుగుదేశం పార్టీ కమ్మ పార్టీ అనుకున్నాం పది కమ్మ రాజ్యం ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ ఓడిపోయి ఉంది ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఓడిపోయి ఒక విధమైన బాధలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ సమయంలో మీరు మరింత రెచ్చగొట్టే ఉద్దేశం ఏముంది రెచ్చగొట్టాను అండి ఆల్రెడీ ఫ్యాక్ట్ అదే ఫ్యాక్ట్ అదే మీడియా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇది అయిపోయారు అది అయిపోయారు దానికి నేను సినిమా మేకర్ చేయడానికి ఏంటంటే మీరు చేయొచ్చు కానీ నేను చేయకూడదా ఏంటది అర్థం అంతేగాని ఎవరిన బాగుపరిచే అది లేకపోతే ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమా నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు తీయలేదు తీయను ప్రజా సమస్యలు తీయరు తీయను నాకు అనవసరం నాకు అనవసరం కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకంటే నాకు ఎక్స్పర్టీస్ లేదు దాని మీద ఫస్ట్ పాలిటిక్స్ లో వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఇప్పుడు పొలిటికల్ గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాని కండువాని మీరు మెడలో చేసుకుంటున్నారు అని కదా బయట ప్రచారం బయట ప్రచారం అంటే మీకు సోషల్ మీడియాలో కానీ మీడియాలో కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు పొద్దున్న లేచి ఏం న్యూస్ క్రియేట్ చేయడం వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన దానికి నేను ఏమో ఆన్సర్ చెప్పలేదు కామన్ వచ్చి అందరికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటమి తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా సోషల్ మీడియాలో అంతగా కించి పరిచేలా ఇబ్బంది పెట్టేలా ఎక్కడ కూడా పోస్టులు పెట్టలే కానీ రాంగోపాల్ వర్మ ట్విట్టర్ లో పెట్టిన పోస్టులు ఏంటంటే పసుపు కుంకుమ తీసుకుని ఉప్పు కారం పూసారు అంటూ చంద్రబాబు నాయుడు సైకిల్ వెనక కూర్చొని పెట్టడం చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ ఎడారిలోకి వెళ్ళిపోయారు అని పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఒక సీఎం గా పనిచేసిన వ్యక్తిని కించి పరిచేలా ఇబ్బంది పెట్టేలా అనిపించట్లేదు ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కంటే ఎక్కువ చేస్తున్నట్టు అనిపించట్లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్యకర్తలు వాళ్ళ పేర్లు తెలియదండి పాయింట్ ఒకటి పేర్లు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు పెట్టే సోషల్ సోషల్ మీడియాలో ఏం వస్తున్నాయో వాళ్ళకి ఆ పాపులారిటీ లేదు కాబట్టి కానీ నా దగ్గరకు వచ్చినా నేను ఫార్వర్డ్ లేచిన నేను కూర్చుని ఏం చేయలేదు ఆల్రెడీ సోషల్ మీడియాలో ఉన్నది నేను చేశాను కొన్ని ఆఫ్ కోర్స్ నేను ఫీడ్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ ఎనీబడి ఎవరు మాట్లాడినా ఏం మాట్లాడినా వాడి మనసులో ఉన్న అభిప్రాయం లేకపోతే ఒక కామెంట్ ఒక ఒపీనియన్ ఏదో ఏదో చెప్తాడు దాంట్లో నేను చేసే విధానంలో నాకు ఒకటి ధైర్యం ఉంది నా టైప్ పర్సన్ అండి అది అది మీకు ఇష్టం లేకపోతే పాడద్దు చూసి చూడటం మానేయండి ఇదే మాట మీద మొదటిసారి కూడా వెళ్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ కాంట్రవర్సీలు చెప్తూ ఉన్నారు అంటే మీకు ప్రజాస్వామ్యంలో స్వేచ్ఛ ఎక్కువ అనుభవిస్తున్నారు అనుకోవాలా అంటే ఏ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కువ స్వేచ్ఛ తక్కువ స్వేచ్ఛ ఉండదండి అది కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎంత ఎలవ్ చేస్తే అంతే ఉంటుంది నాకు ఎక్కువ మీకు తక్కువ మీకు ఎక్కువ నాకు తక్కువ అలాంటిది ఏమి ఉండదు అది చాలా స్టూపిడ్ థింకింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి కూడా మీరు ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ పెట్టారు ప్రజారాజ్యం బాహుబలి లాంటిది చిరంజీవి బాహుబలి లాంటివారు నాకు ఓటమి కానీ నేను విశేష లేకుండా కాదండి నేను పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి గారు స్టార్స్ ఓకే చిరంజీవి గారు నేను పెద్ద ఫ్యాన్ ఆ టైమ్ లో ప్రజారాజ్యం అంత ఓటమి ఐ మీన్ ఓటమి పాల్పడింది అని మనం అనుకున్నప్పుడు కంపారిటివ్ గా బాహుబలి లాగా అనిపించింది జనసేనకు చూసిన ఎఫెక్ట్ చూసి అది నేను నేను వ్యక్త వ్యక్తపరిచాను నేను ఊహించాను నాకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎక్స్పర్ట్ కాదని చెప్తున్నా నేను పాల్ రిజల్ట్స్ ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారు ఎవరి హామీలు ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు మేనిఫెస్టో నేను ఎవరిది చదవలేదు రెండు చోట్ల పోటీ చేసి ఉంటుంది తెలుసు అది ఇన్ఫర్మేషన్ గా తెలుసు నాకు కానీ అది గెలుస్తారని ఊహించలేదు ఓడిస్తారు ఓడతారని కూడా ఊహించలేదు ఇది రామ్ గోపాల్ వర్మతో చిట్ చాట్ దిస్ ఇస్ అశోక్ సైనింగ్ ఆఫ్